middle of a pandemic. Did this context affect you? Como é que foi treinar na pandemia? Te afetou? Não, até me ajudou, né? Eu pude ter academia somente para mim, treinar sozinho com meus parceiros de treino, então só me ajudou. No, it actually helped me. I had the whole gym to myself and my training partner, so it was actually, for me, it was beneficial. Jose, talking, talking about the fight, which aspects do you consider are going to be the key for winning, and, and what do you need to be careful about uh, Peter Yan? O que você acha que vai ser a chave para vencer e o que você precisa tomar cuidado com ele? Acho que, primeiramente, o cuidado tem que ter o respeito né, pelo adversário. Acho que esse é o maior cuidado que nós temos que ter. E, lógico, e, e procurar fazer tudo aquilo que eu treino na academia. Então, tem que ser esse estilo que eu sei que eu vou vencer. Eu acho que, primeiro de tudo, eu preciso respeitar ele, respeitar ele como oponente. E depois eu preciso fazer tudo o que eu treino no gym. Apenas fazer o que eu preciso fazer para ganhar. Muito bom. Obrigado, Jake. Você é o segundo fight at Bantamweight. Eu só queria saber, dado as condições surrounding a pandemia e tudo, como está o peso de peso e como está o peso de peso de peso de peso de peso de peso? Com a pandemia, com tudo, como é que está o corte de peso? Está ótimo o corte de peso, então está bem melhor do que a gente imaginava, né? Então, acho que da última vez é, foi uma experiência nova na vida, mas hoje em dia estamos acostumados, o peso já está chegando perto e a saúde está lá em cima. O peso está indo bem, acho que está indo melhor do que nós esperávamos. A última vez foi a primeira vez que estamos passando por essa experiência, mas agora eu me sinto que estou confortável com isso e está indo bem. Excelente. Given your background and everyone you faced, the record you've achieved and what you've achieved in the sport, Are you surprised you went to Saturday as the betting underdog? Dada a sua experiência, seu histórico, tal, você acha é estranho você ser o azarão nessa nas apostas nessa luta? Acho que pela situação que que eu, eu levei a carreira nesse exato momento, eu acho que não. É um cara novo, da uma categoria mesmo com a história, mas era um domínio no, no peso de cima, né? Então tinha um lance do peso, ninguém podia saber como é que eu me importar. Mas tudo isso vai mudar a partir de sábado. No, I, I don't think so. I mean, he's a young guy. He's coming up in the division. People are questioning about my my weight cut, so it's understandable. But you know, I'll change everyone's opinions on Saturday. Big names like Sean O'Malley, Aljamain Sterling, and Frank Edgar as well. Personally, is there anyone you would like to face next? O peso galo tá com vários caras subindo aí na categoria. Tem alguém que você tem em mente? Alguém que você quer enfrentar? Não, acho que primeiramente a gente tem que ser campeão, né? Então, sábado vencendo o Peter. Aí sim, é, vou escolher já o próximo oponente. Então, para mim, o próximo da fila é o Sterling, né? Yeah, I think the first step is to win the belt, and then after I win the belt, I'll start thinking about my uh, next opponent. But I definitely think the first in line is Sterling. Okay, uh, one final for me. So, what are your predictions for the uh, co-main event of this weekend's fight between Alexander Volkanovski and Max Holloway? You're a former featherweight champion yourself, and you faced Holloway twice. Uh, how do you think you take this one? Quem você acha que vai levar? Você já enfrentou Holloway duas vezes? É uma luta, acho que está muito parelho ali, né? Eu acho que quem conseguir fazer sua seu estilo de jogo tático vai vai vencer a luta. Eu acho que para mim está muito 50-50 ali. Não não sei quem eu posso te falar que possa vencer. You know, I think it's a really close fight. It's pretty much 50-50, and you know. Whoever wants it more, it's hard to tell you who I think is going to win. Right. Uh, thank you, Oswald. Good luck for your fight. Thank you, man.